వ్రతం ఉన్న కాలంలో అసకృత్ జలపానశ్చ అన్నారు అంటే ఎక్కువగా నీరు తాగడం కూడదు అన్నారు అంటే ఈ ప్రాణ రక్షణ కోసం అల్పంగా జలం తీసుకోవచ్చు కానీ ఎక్కువ జలపానం కూడదు అని విషయం చెప్పాడు తాంబూల భక్షణం వ్రతాచరణలో కూడదు తాంబూల భక్షణం కూడదు అలాగే దినశయనం దివాశయనం అంటే పగటి పూట నిద్రించరాదు వ్రత నియమం పట్టుకున్నప్పుడు మాత్రం పగటి పూట నిద్రిస్తే ఆ వ్రతంలో ఉన్న పుణ్యాన్ని పుణ్యజనులను అసురుడు భక్షిస్తారు అప్పటి వరకు చేసినటువంటి పుణ్యాన్ని అసురుడు భక్షిస్తారు అందుకని దివాశయనం కూడదు వ్రతాచరణలో ఉన్నటువంటి వాటికి అదేవిధంగా శారీరక సుఖముకై ఆ సమయంలో ప్రయత్నించరాదు వీటితో పాటు కొన్ని కేవలం ఇవన్నీ బాహ్యం కనుక కొందరు చాలా మంకు పట్టి మీద సాధిస్తారు కానీ సాధించలేని కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి సాధించవలసిన నియమాలు అవి అందుకని అవి జాగ్రత్తగా తెలుసుకుందాం క్షమా సత్యం దయా దానం శౌచం ఇంద్రియ నిగ్రహ దేవ పూజాగ్ని హవని సంతోషోస్ తేజమేవ సర్వప్రతి స్వయం ధర్మ సామాన్యో దశధా స్మృత ఏ వ్రతం చేయాలన్నా ఈ పది నియమములు సామాన్యం సామాన్యం అంటే అర్థం తక్కువ అని కాదు కంపల్సరీ తప్పనిసరిగా ఉండవలసినటువంటి ఏమిటి అంటే క్షమ సహనం లేని వాడు వ్రతం చేయకూడదు కొందరు వ్రతం చేస్తూ మధ్యలో కోపం విసుగు చిరా పేదని ప్రదర్శిస్తారు అది అందు క్షమ చాలా ప్రధానం అన్నారు రెండవది సత్యం అంటే వ్రతాలు ఉదిరిసిన తర్వాత అసత్యం మాట్లాడడం కాదు ఎప్పుడైనా సరే సామాన్య నియమములే కానీ వ్రతాచరణలో మరింతగా చేయాలి మీరు ఎప్పుడు వ్రతాలు చేస్తూ ఎప్పుడు ఇవి చేస్తుంటే ఇదే మనకు అలవాటే స్వభావం అవుతుంది కనుక నేను వ్రతంలో అయితే చెయ్యాలి అని చేస్తాం చెయ్యాలి అని చేసి చేయడం మొదలెడితే చెట్ట జరిగి స్వభావంగా చేస్తాం అందుకే ఇవన్నీ మంచి అలవాటు తీయడానికి వ్రతాలు పనికి వస్తాయి మీరు ఏ వ్రతం చేసినా ఇది కావాలి అందుకు సత్యం దయా దానం శౌచం శౌచం అంటే సదాచారం కొంత వ్రతాలకి ఆచారం అక్కర్లేదు అంటారు కానీ ఆచార అవసరం సదాచారం తర్వాత ఇంద్రియ నిగ్రహం దేవ పూజ అలాగే అగ్నిహోత్రాలు ఉండేవారు అగ్నిహోత్రాలు మానరాదు అగ్నిహోత్రం ఉన్నవాడు ఇప్పుడు ఉండవలసిన వాళ్ళకు కూడా లేదు కనుక దాని గురించి పెద్ద చెప్పక్కర్లేదు దాని తర్వాత సంతోషం ఇది చాలా అవసరం అండి ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండగలగాలి ఆనందంగా నవ్వుతూ తృప్తిగా ఉండగలగాలి అంతేకాదు కోపం వల్ల ఆ వ్రతం అశుద్ధం అవుతుంది అప్పుడు మళ్ళీ సచేల స్నానం ఆచరేత్ అన్నాడు స్నానం చేయాలి కోపంగానే కలిగితే మళ్ళీ వెళ్ళి స్నానం చేసి రావాలి ఇలా రోజు ఎన్నిసార్లు చేస్తామంటే కాదు కోపం తెచ్చుకోకుండా ఉండాలి కోపం రావడం వల్ల శరీరంలో మనకు తెలియకుండానే కొన్ని మార్పులు జరుగుతాయి మనకు తెలుసు కదా కళ్ళు ఎర్రబడ్డం కళ్ళ నుంచి నీళ్లు కారడం ఒళ్ళు వణకడం ఇవన్నీ కోపం వల్ల శరీరంలో కలిగేలే అంటే నీ రక్తనాళాల్లోని నీ శరీరంలోని ఒక మార్పు వచ్చు ఈ మార్పు శరీరానికి ఇదే అసలైన చండాలత్వం అంట చండాలత్వం అంటే జాతిగతమైన చండాలత్వం చెప్పడం కాదు ఇక్కడ కర్మభ్రష్టతే చండాలు అది ప్రతిపిస్తున్నాడు దానివల్ల శరీరం అంత దోషం వస్తుంది కదా క్రోధం చేత అంతేకాదు ఏడిస్తే ఒక దోషం అంట ఏడ్చినా వ్రతభంగా అవుతుంది కదా కళ్ళంటే నీళ్లు కాలుస్తూ ఏడిస్తే అది ఒక దోషం అంట అందుకే ఎప్పుడైనా ఏడ్చినట్లయితే వ్రత సమయంలో కానీ ఏడుపు వస్తే వెంటనే ఆచరణ చేయమన్నారు ఆచరణ చేయమన్నారు అయితే భగవంతుడిని తలుచుకోగానే ఒళ్ళు పులకించి ఆనందాసురం రాలితే దాని గురించి కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి అది కానీ ఆనందాసురం రాలితే గంగా స్నానం కంటే గొప్పదే గుర్తుపెట్టుకోండి భగవంతుడిని తలుచుకుని వ్రతం చేసేటప్పుడు ఆనందాసురం రాలేయా అది మహానుభావుడు శంకరాచార్యులు అరేమంటారంటే అది గొప్ప భోగభూమి అన్నాడు ఆ శరీరమే భోగభూమి అంతకంటే శుచి 